Dear Seed Potato Grower and Role Players, I'm very pleased to report that one of the biggest milestones in the past three years was the publication of the amended South African Seed Potato Certification Scheme on the 17th of September 2021. This was after the process of reviewing the scheme and the protocol started already in 2016 and several sessions with role players and the legal team helped to ensure, evaluate and rewrite the scheme. Greater emphasis in the amended scheme is placed on the seed potato grower and his responsibilities. The biggest changes, however, are the respective dispensations enrolled in the scheme. After very careful consideration, as well as a combination of Generation 8 and Class Standard Grade as Certified Commercial Seed Potatoes. Currently, the handling of Fissure Scab is the only dispensation and this is only applicable until September 2023. In this regard, PCS is collecting data in order to make a sensible decision on the handling of Fissure Scab under the scheme. Since the publication of the new scheme, I am also pleased to report that 109 seed potato growers the signees, council members, including myself, and role players have written the open book examination to ensure that they are up to date with the changes made under the new scheme. The latest amendment to the protocol was also completed in November 2021. Also, I need to report that the cost of transporting of post-control samples is no longer a planta vita cost, but is now included um, in the PCS certification tariff. Varietal identification methods such as field descriptions and diffused light sprout evaluation as well as DNA fingerprinting methods also received a lot of attention. A task team has been assigned to look at the possibility of a centralized DNA bank with backup sets to be kept at test facilities. Meanwhile, all role players making use of DNA fingerprinting testing of varieties are called upon to please channel such requests via PCS to ensure that the best solutions can be obtained. This matter will also be discussed in depth with the varietal agents at the next NAMPRO meeting. The scheme already allows the certification of true potato seed. It is thus also expected that the first planting of a hybrid true potato seed will be entered under the scheme in this coming year. There are still many aspects of uncertainty, um, but this process is being undertaken with the department responsible for agriculture and all role players, so we believe everyone will learn in the process going forward. The Independent Certification Board for Seed Potatoes has the appointed authority in terms of the Seed Potato Certification Scheme, also now boasts its own logo after the state emblem may no longer be used. This does not change the nature or status of the scheme at all as it remains a statutory scheme under the Plant Improvement Act. The review of Government Notice R10110 of 27 January 1984, where that, that was the one of the control measures um, to prevent and curb the spread of regulated pests such as bacterial wilt, golden cyst, nematode and war disease, also received considerable attention. The biggest amendment that matters here affects bacterial wilt. Bacterial wilt is thus henceforth regulated as a regulated non-quarantine pest and no longer as a quarantine pest. As a result, the pathogen is now regulated only in terms of propagation material and no longer in totality. This means that there are no more orders issued by the department and potatoes derived from units that have tested positive for Alstonia, that is the bacterial wilt causing organism, can then be sold as stable potatoes going forward. However, with regard to the application of the scheme, nothing actually changes, so the eight-year withholding period on positive units still apply. Good news is also that all units with order for golden cyst nematode were resampled and tested and found to be negative. As a result, all these orders have been lifted and there are no more units with orders for golden cyst nematode in South Africa. We are very proud of that. It was noted that the Plant Health Bill will repeal the current Agricultural Pests Act. The Agricultural Pests Act did not provide for exports and it is now included in the new Health Bill. The industry will be updated on progress being made in this regard. Biosecurity remains a standing item on the ICCSP's agenda and the Council is regularly kept abreast of the latest notices of pathogens detected from all over the world. 
Spain recently issued a notice regarding an undiagnosed virus that causes spots on potatoes and occurs rather widely in Europe, Candidatus liberactor solanacrium, which causes zebra chip. And this is also regularly in the news and the spread of the pathogen is closely monitored in order to enable early detection. Biosecurity is not just about what happens across borders, but it starts at farm level. Concerns have been expressed with potatoes from units which have been rejected for certification as they do not meet certification standards or even as a result of infection with regulated pests could still be sold as seed potatoes. Buyers of such seed potatoes are urged to note that such seed potatoes have been rejected for a reason. Planting uncertified seed potatoes can be detrimental to the spread of unwanted pests. The British Animal and Plant Health Agency for example, issued a statement in March 2022 saying that we take strong action against producers who plant illegal seed potatoes, as well as their suppliers, for breaching biosecurity measures, and that farmers should ensure that any seed potatoes are properly certified and from a reliable source. The biosecurity risk of such practices cannot be overstated. As part of biosecurity, growers are notified of the possible presence of pepper ring spot virus, PEP RSV, which causes faint corky ring symptoms on potatoes. The vector for the virus is the stubby root nematode. Producers who, across, who come across such symptoms are requested to please contact the nearest PCS office to assist us with this. As much information and samples as possible must be collected in order to get official confirmation from the Department of Agriculture. Only if we know what we are dealing with can proper control and management be applied. Your cooperation in this regard will thus be highly appreciated. The occurrence of black dot has also received a lot of attention. Black dot is a big problem and will remain a problem. Virtually 100% of all soils in South Africa are already infected with black dot, so it does not really help to plant clean tubers in contaminated soil. Seed treatment with fungicides inhibits the growth of mycelia and prevents deterioration of seed potatoes during storage. Seed or soil treatment is not effective against microsclerosia, the survival mechanism, which is formed by fingers. Research by Planta Vita has shown that some fungicides have 100% inhibition of radial mycelial growth. Table 5 of the scheme refers to pathogen-infected seed permiss potatoes permissible and therefore recognizes black dot as a fully-fledged pathogen with its own tolerance. It falls into the same group as silver scurf with a combined tolerance equal to the maximum permissible for each pathogen separately, as it's extremely difficult in practice to visually distinguish between the two pathogens, the two are scored together under the joint tolerance under the scheme. The dispensation for treatment of tubers has been approved and has been included in the amended seed potato certification scheme. The seed treatment is indicated on the bags with a label so the buyer can see that it has been treated as well as on this tuber inspection report. It is important to follow an integrated strategy for black dot. A special word of thanks and appreciation to ICCSP's two service providers, Potato Certification Service and Planta Vita, and their teams under the guidance of Sanet and Marietta. As you know, PCS is responsible for applying the scheme, as well as for the ICCSP Secretariat, and Planta Vita is the controlling laboratory of the potato industry. Without these two organizations, providing good quality plant material to the industry is not possible. Dirk Ace is also welcomed to the Council as a member in his capacity as Research and Development Manager of Potatoes South Africa. We look forward to valuable inputs from his side. Many thanks also go to the Council members appointed by the National Seed Potato Committee. Your input and contribution to the scheme is absolutely invaluable. And then a special word of thanks go to the representatives of the Department of Agri Agriculture, Land Reform and Rural Development for your understanding of the needs of the potato industry and working so closely with us to resolve matters. A final special word of thanks also to Joan Sady, former Registrar of the Plant Improvement Act, who retired at the end of July 2021. Thank you so much for the cooperation and your support to the seed potato industry over all the years. Herman Mutani is welcomed in her place to the council and is wished all the best with his new responsibility. 
geachte moerkwekers, verteenwoordigers van bedrijfsstructure en rolspelers in die bedrijf. Dit is werkelijk een plezier om na drie jaar weer mekaar in persoon bij die Nationale Moerkwekers Forum te zien. Die vorige Moerkwekers Forum wat op 17 september 2019 gehou is, is door 245 mensen bijgewoond. Wat bestaan uit 45% producenten, 15% personeel van Artop Zuid-Afrika en Artop Serviseringsdienst 2% personeelhede van sister ondernemers, ondernemings en 38% rolspelers. Tijdens die gala de nie is Louis Klaasend van die Louis Klaasend Familie Trust aangewees as die Bayer Moerkweker van die jaar vir 2019. Van jaar is B54 Cirkel 1 Landgoed, L002 Firna Eiendomsbeperk en L26 Karbreg Eiendomsbeperk die drie finaliste in hierdie gesochte toekening en ons wens hulle sterkte toe met die senewees tot en met die aankondiging vanavond. Die volgende aspecten het onder andere die afgelopen drie jaar die Nationale Moerkomitee se aandag geniet. Die voorkomst van speetskurf wat als kerkachtige krake voorkom, wordt thans als een dispensatie onder die serviseringsschema hanteer. Navorsing het getoon dat beide streptomaisies en Rijsektonia met hier die kerkachtige krake geassocieerd kan wees. Voor servisering wordt spleetskurf thans onder streptomaisies tolerantie hanteer, wat, streng, wat die strengere tolerantie van die twee pathogene het. Daar wordt echter vermoed dat andere factoren ook een rol speel. Die moendelijke rol van onkruidoder en swamdoder wordt onderzoek en daarom moet ASD, waar spleetskurf opgetel wordt, aanteken of die moerkweker onkruidoder toegedeen het en of swamdoder in die moerbehandeling in die plantrij toegedien is. Die gegevens wordt oor drie jaar versamel en om genoeg data te hee om te ontleed ten einde besluit rondom servisering van moere met hierdie krake te, te doen. Die inlichting wordt bij registratie van eenhede aangevra en alle kwekers selectiemateriaal Forum for Nuclear Material Producers, soos in die verlede nie. Die doelwitte van NIMPRO ondersteun die gemeenschappelijke doelwit om volhoudbaarheid en mededingendheid te verbeteren door die diversiteit van genetische materiaal of variëteiten te commercialiseren om die behoeftes van die Afrikaanse aardappelbedrijf op een deersichtige wijze aan te spreken met een afneming van die beperkings wat door die mededingingscommissie op ons opgeleid is. Nimpro bestaan uit alle agenten van variëteiten betrokken bij of wat een belang in die commerciëlisering van variëteiten het. Osra goedgekeerde weefselkultuurfaciliteiten en minitnol productiefaciliteiten, als ook enig iemand wat belang hierbij het. DNA technieken om variëteiten van elkaar te onderscheiden, het die afgelopen tijd ook heel wat aandacht geniet. Daar wordt meer onder de aandacht van variëteitsagenten en kwekers gebracht dat variëteiten wat niet op die nationale variëteitslijst verschijnen, niet als ongelijste experimentele variëteiten beschouwd wordt en als zulks met de additionele rode etiket op die sap aangebracht aangetoond moet worden. Die rechte benaming van die teerlijn op die variëteit kan niet genoeg beklemtoon worden in hierdie verband niet. Die gewijzigde plantverbeteringswet is gepubliceerd als wet 12 van 2018 in die staatscourant van 29 maart 2019. Die wet maakt voorziening voor die bescherming van plantelersrechten voor een, per, voor een termijn van 20, 25 en 30 jaar, maar die gewassen wordt niet meer in die wet aangeduid. Die termijn van beschermen voor artikels is in die conceptregulaties aangesproken. De termijn voor plantelersrechten voor artikels wordt nu aangeduid als 30 jaar, met die alleenrechttermijn als 10 jaar. Volgens een vorige forum besluit de ASD namens die moerbedrijf schrijven aan een registrateur gerig, waarin weer eens namens die artikelbedrijf verzoek wordt dat die termijn van plantelersrechten voor alle variëteiten, ongeacht of het steeds gelijs is of niet, verlengd wordt na to van 20 na 30 jaar. Ten ten einde Zuid-Afrikaanse regulaties uh, in lijn te brengen met internationale standaarden. Neem alsjeblieft kennis dat die huidige wet steeds geldig is, aangezien die regulaties nog niet goed gekeerd is nie. 
Daar moet ook kennis geneem word dat ISA nie meer die instandhouding van oop commerciële variteite by die LNR bevonds nie. Privaat instanties wat hierdie gene bronne instand hou of wil gebruik maak daarvan, moet het self bevonds. Biosecuriteit begin op plaasvlak en amal word versoek om enige verdachte symptome aan ISD deur te gee. Daar is die afgelopen paar jaar meer as een keer dove kirkachtige ringsymptome op artepels waargeneem. ISA het onder andere fondse beskikbaar gesteel om technieke te ontwikkel om hierdie veroorzakende organisme te bepaal. Kwekers word versoek om dadelijk met ISD in verbinding te tree om sulke symptome wat waargeneem word te bevestig. Hoe gauwer daar vastgestel word, hoe wijd verspreid die pathogeen voorkom, hoe gauwer kan materials in plek gestel word om dit te bekamp. Die samenwerking word waardeer. Die Nationale Moedercomitee is die komitee in die, in die artipel bedrijf waar alle aangeleentede met betrekking tot artipel productie bespreek word. Rolspelers word hiermee weer eens uitgenooi om van die onderskye komitee en platforms beskikbaar in die bedrijf gebruik te maak ten einde kwesties op een geordende wijze naar de Nationale Moedercomitee te kanaliseer vir hantering. Dankie aan al die moerkwekers, tafelproducenten, verwerkers en nimproefvoorzitter wat die belange van die artobedrijf op die aard draag. Dit word oprecht waardeer. Ek dankie. Good day. During my previous reporting, none of us knew of a COVID virus somewhere in China and a world that would be forced to its knees due to the, this pandemic. The one thing that was certainly emphasized during this pandemic, and that was the indispensable value of potato certification and the role of the testing laboratories who operated fully, servicing the seed producers despite the pandemic. Planta Vita personnel were on duty without want and the process continued. During the first phase of hard lockdown, the Planta Vita staff who had the privilege of owning transport got to the laboratory. They personally handled all aspects of samples, from receipt to preparation to conducting the test itself. Except for five working days during which Planta Vita had to close due to a COVID outbreak amongst the staff, no aspects of certification as far as testing is concerned lag during the pandemic. But Planta Vita's role as a control laboratory in the industry is much more than just routine conducting of tests. And the following has also received intention pre since the previous reporting. A service delivery agreement between Planta Vita and the Independent Certification Council of Seed Potatoes, hereafter referred to as the Independent Certification Council, was signed by the chairman of the said organization, Ad Advocate Les Krichel, in August 2020. This agreement was legally reviewed prior to sign-off and refers to the services that Planta Vita provides as the control laboratory to the industry and what the Independent Certification Council expects from Planta Vita in this role. Afterwards, questions arose around the authorization of Planta Vita to handle field and post-control uh, post samples. This matter was dealt with the tech, by the Technical Committee and finally the Independent Certification Council in November 2021. The decisions taken were, Planta Vita is, is approved by the Independent Certification Council as the controlling laboratory. Planta Vita is responsible for testing all post-control samples. Planta Vita may test field samples as well. Planta Vita is responsible for testing all disputes, but such samples may not be tested by the same technologist. The service delivery agreement with the Independent Certification Council was amended to include all types of samples, including disputes, as well as ISO requirements. It is important to understand that these developments didn't just happen, but were preceded by intense debate and discussion. There is a whole list of recorded and factual points that led to the final decision. Amongst others, Planta Vita was audited by an independent third party in September 21 in preparation for SONUS accreditation. These third party audits shall take place on the recommendation of the Board of Directors every second or third year. The third party audit was conducted by Mitchum against the ISO EC 17025 standard, which, apart from all other aspects, includes investigating whether Planta Vita complies with all requ um, requirements regarding impartiality and confidential handling of information. Our technical manager of Planta Vita, Anel Esbach, also fulfills the role of quality manager in the SUNAS standard. 
Although Anel therefore conducts the internal audits of Planta Vita, she is responsible for maintaining and proving procedures in the quality system subject to ISO EC17025. However, she is not directly involved in conducting routine tests. Sanek Tia, Managing Director of Potato Certification Services, was also involved in the internal audit of Planta Vita as the Independent Certification Council requires all participating laboratories to pass an, this audit in order to be authorised to test samples for certification. The service level agreement with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, hereafter referred to as the Department of Agriculture, had, has been finalised and signed off by Planta Vita. This was for the testing of Ralstonia species. The purpose of this agreement was the adoption of the bacterial confirmation results of Planta Vita, which shall be the final answer as far as certification is concerned. Planta Vita also provided an extensive list of pathogens and available testing methods to the Department of Agriculture. The expectation is that an annexure with additional testing services which Planta Vita can provide be drafted by the Department of Agriculture, thereafter which it will be implemented. Despite the war in Europe, rising costs in plastic, chemicals and petroleum products, and huge uncertainty uncertainties about the availability, the Board, of, the, the Board of Directors of Planta Vita approved a budget for the 2022-23 season with a 5% adjustment in tariffs. Marita Buerta, our CEO of Planta Vita, refers to the team effort of the technical staff in the search for suppliers who deliver the best products at the best prices. These cost investigations are not only for the benefit of the control laboratory, Planta Vita takes the lead in terms of suppliers and makes a point in keeping the directors and the technologists of the various laboratories informed of any potential shortfalls or delays. The realities of working in laboratories is that there are certain products which are required for the ELISA test and there are no substitute. Thus, in this field, Planta Vita also performs a very valuable role. After a few years of internet workshops, the labs are getting ready for a more normal workshop which will take place in September this year. Th this is an opportunity for book review, training, asking questions and free communication between the technical staff of the various laboratories. Although Planta Vita once again is taking the lead here, it is a platform for, for participation and sharing common frustrations and bottlenecks and finding solutions to them. To all the technical staff of the laboratories, a huge thank you for your loyalty and keeping your head at a time when the world was off track. I hope you realise that you are rendering a valuable service in food security in our country and making an indispensable contribution in the process of certification. To the directors of Planta Vita, your contributions are appreciated and the success and prosperity of the company is due to your impartiality, loyalty, input and the ability to see the bigger picture. Thank you. Geachte moerkweker, ASD personeel en rolspelers in die moerbedrijf. Dit gaan goed met ASD. Ten spijte van financiële druk op moerkwekers en die maatschappij wat weens die COVID-19 pandemie ander wereld gebeuren en serviseringspersoneel wat steeds een aanvraag in die bedrijf bly, kon ASD die ondersteuning aan die bedrijf op verskye platforms lever. Die financiële positie van die maatschappij is gezond met voldoende reserves wat opgebouwd is oor die afgelopen 10 jaar, om die maatschappij vir die periode dier die drift te drek, sou dit nodig wees. ASD is een nieuwe winstbejaag maatschappij en is begroting hoofdzakelijk aangewezen op een aantal hectare op grond van inlichting wat dier moerkwekers verskaf word. Dit blije uitdaging, maar ten spijte van dit, het ASD in die 2018-19 financiële jaar met een netto surplus van 1,5 miljoen afgesluit, in plaats van een begrote tekort van 580.000. Die begrote hectare vir die jaar was 10.500, maar het het in totaal met 11.028 gerealiseer, wat 528 meer is as wat begroot is. Vir die 2019-20 financiële jaar was daar vir 11.000 hectare begroot, waarvan net 9923 gerealiseer het, wat weer, het, wat weer tot het tekort geleid het. Voor die 2021 financiële jaar was daar 9211 hectare en het tekort van 3,4 miljoen rand begroot, waar het 10.009 hectare gerealiseer het. Dit het die tekort aansienlijk verminder. 
ten spuite van hierdie fluktuaties poog ASD altyd om die serviseringskoste vir die moerkweke so laag as moendlik te hou. Vir die komende financiële jaar was die verdere uitdaging om die ta- tariefverhooging binnen perke te hou ten spuite van die ins- insluiting van vervoerkoste van nakontrole monsters in ASD serviseringstarief. Dank en waardering word uitgesprek aan die personeel vir die moeite wat hulle gedoen het met die uitlaai van nakontrole monsters wat meestal na ure gebeur het. Dit is een speciale reling met die koerheermaatskapie getref ten einde koste so laag as moendlik te hou. Dit gaan nie ongesiens verby nie. Verhoogde brandstofpryse is een groot kommer aangesien serviseerbeamtes jaarliks in die orde van 600.000 kilo's aflee. Kwekers word dus versoek om sinvolle moerlote aan te bied, verservisering ten einde die aantal nakontrole monsters wat getrek word so laag as moendlik te hou, as ook om die ritte sinvol te benut. Baie dankie aan al die moerkwekers vir die getrouw registraties en betalings. Die directie het daarin geslaag om vir die serviseringstarief met slechts 175 rand per hectare te verhoog al dis 7,54% wat die vervoerkoste van nakontrole monsters insluit. Kwekers wat volle betaling met registratie doen, geniet steeds die voordeel van een 5% afslag. Die tarief het van 2320 rand tot 2495 rand per hectare gestuig. ASD's serviseringskoste met die nakontrole vervoerkoste ingesluit, loop ongeveer 3 rand 65 per 25 kg sak artepelmoere. Dit is moendlik gemaakt door vir een verlies te begroot en in die maatskapie sy reserves in te eet. Ons is echter hoopvol dat hierdie begroote hektare wel sal realiseer. ASD speel een leidende rol in die samenwerking en communicatie met die Departement van Landbouw, Grondhervorming en Landelokke Ontwikkeling. As samenroeper van die Artepel Quarantijn Peskomitee verseker die bestuurende directeur van die maatskapie dat biosekuriteit wat die invoer en uitvoer by Estes betref, as ook nationale kwesties hanteer en gecommunikeer word. Die departement oud het ook ASD op alle lijnfunksies, sowel as op administratie systeme. ASD is verder jaarliks betrokken by die activiteite van die UNECE en dit staan United Nations National Economic Commission for Europe, sy gespecialiseerde afdeling wat standaarde stel vir die internationale handel van artepelmoere. Die mees onlangse vergadering gehou in maart 2022 is dier die bestuurende directeur en technische bestuurder bijgewoon. Op hierdie platform word onder andere ervaring gedeel oor aspekte soos toetsmethodes, ware artepelsaad of TPS, nieuwe opkomende siektes, internationale en mondelike oordrag van onkruidodering op artepelmoere. Wat personeel aan betref, het ASD 6 bedankings in die drie jaar verslagtijdperk gehad. David Stein, Johan Fik en Johan Swart, serviseringsbeamtes, en Ferris Erasmus streeksbestuurder Pieter Maritsburg, het ook bedank, as ook Amelia Woneberg smit persoonlijke assistent, en Shashika Naran, assistent data-administrateer. Gelukkig word die serviseringspersoneel wat ASD sy dienst verlaat, sy kennis en vaardighede wat hulle in ASD opdoen, steeds in die artepel bedrijf en in die landbouw aangewend. Neer die Rasmusse waar die tijdskennis en algemene inzig in servisering gaan verseker gemis word. Stefan Fouchier en Colleen Bootes het by die span op hoofdkantoor aangesluit en boord binnenkort al plek vol te staan waar die databasis en administratieve take aan betref. Kevin Swiegers is die nietste aanstelling as serviseringsbeamte en daar is steeds een vakante pos wat gevul word, moet word as serviseringsbeamte. Serviseringsdienst het normaal voortgegaan gediende, gediende verskillende stadiums van die inperking tydens COVID-19 pandemie aangesien ASD as een noodzakelijke dienstverskaffer geregistreer was. Baie dankie aan al die personeel vir hulle deersettingsvermoe en toewijding ondanks die extra maatreels wat nagekom moes word. ASD sy administratieve systeme wat reeds in 2019 oorgeskakel het na aanleidingssysteem, dus kon al die personeel ongestoot voorgaan met alle werkzaamhede vanuit die aanleidingomgeving en geen effectiviteit of productiviteit is ingeboed nie. Tristan Pillai, HW Koen en Noedi Legodu is bevorderd tot serviseringsbeamtes, 
nadat het hulle ten, ten volle gekwalificeerd het in alle aspecten van servisering en die examen op die schema en protocol geslag het. Johan Germsuis wordt geluk gewens en sterkte toegewens met zijn bevordering naar streeksbestieder in Pieter Maritsburgse streekskantoor. Wat dienstlevering betreft is Michael Schulze in oktober 2019 naar Middelburg Polange verplaatst om Johan Rij Breitenbach bij te staan in die noordelijke streek. En Jami van Vieren helpt steeds jaarlijks in die zuidelijke streeks wanneer Daniel Moller die geleentheid gegeven wordt om het verlof te gaan. Voordierende verbetering is deel van die kwaliteitsbestuur van ASD en daarom wordt dit daar jaarlijks in oktober een werkswinkel gehouden waar tijdens aspecten van servicering aangesprek wordt. Ware volle kennis wordt gedeeld en die standaardisering van servicering geniet baie aandag. Die volgende werkswinkel is geskeduleerd voor oktober en wordt gewijd aan technische evaluatie van die serviceringsbeamtes, wat ook dan een vereiste van ASD is vanaf het departement van landbouw. Speciale aanplantings wordt voor hierdie doel gemaakt. Dankie aan die bedrijf wat, wat die ASD span hierdie tijd gin om in al hierdie belangrijke aspecten aandag te wij. Ik is dankbaar om te rapporteren dat ASD in een baie goede positie is met betrekking tot volle gekwalificeerde serviceringsbeamtes. Die ASD personeel hanteer jaarlijks al die inspecties, data vastleggen en verwerken, zowel als administratieve taken wat verband hou met serviceringsdiensten gelever op een gemiddeld van 10 tot 11.000 hectare. Bestaande uit 2500 registraties, 4500 landinspecties, 2000 monsters geneem op weefsel, kultuurmateriaal en minietnolle, 8000 monsters geneem op andere generaties in die schema waarvan ongeveer 1600 bacteries voor welk landmonsters is en 2500 knolinspecties. Baie dankie aan al die personeel wat baie hard werk te midde van baie druk. Dit wordt oprecht waardeer. Besondere dank en waardering aan Sanet Teert, ons bestuurende directeur, André Wessels, ons technische bestuurder, en die bestuurspan, Renet van de Deventer aan die kant van Finansies, Rolindi de Klerk aan die hoofd van dataafdeling. Jullie spelen een integrale rol in die voorziening van goede gehalte plantmateriaal om die aardappelbedrijf zo so bij te staan om optimaal te presteren. Die directie is verantwoordelijk voor die fiduciaire verantwoordelijkheden van ASD, zowel als die personeel aangeleentere en dra werkelijk die belangen van die maatschappij op je hart. Mijn oprechte dank gaan aan al mijn meerdere directeren voor hulle onbaatzuchtige afstaan van hulle tijd en deel van hulle kennis en ervaring tot voordeel van die moerbedrijf en aardappelbedrijf als geheel. Die directie blijft onveranderd voor de komende twee jaar nadat al vier directeren verteenwoordigend van die vier streken die er moerkwekers herverkies is tijdens die onderscheie moerkwekers vergaderings vroeger van jaar. De heraanstelling van die directeren zal tijdens die vergadering na afloop van die forum bekrachtig word. Die voorzitter en ondervoorzitter voor die nieuwe termijn zal ook gekies word. Die directie moet ook een evalueringsproces ondergaan voor die aanvang van die volgende termijn. Die voorzitters van die onderscheie moerproductie streke bly steeds Gerard Postimus, westelijke streek, Jakki Millet, noordelijke streek, Kevin Hill, oostelijke streek en Johan van Grenen, zuidelijke streek. Sanet Teert dien steeds as bestuurende directeur op die directie. Ons dink aan die families van moerkwekers en rolspelers wat die afgelopen jaren oorlede is en aan allemaal wat geliefd is verloor het. Mag die mooie herinneringen die brandhout voor die kampvuur van die nieuwe lewe wees. Ter samenvatting, ASD is een financiële positie is gezond en ASD het die nodige personeel en reserves om die maatschappij die minder gunstige tijdperk te dra. Een speciale woord aan dank aan alle moerkwekers en in die ASD span. Ons beskou ASD als een vernoot in die voorziening van kwaliteit aardappelmoere vir verhaalbare aardappelproductie. Saam maak ons een verskil en verseker ons voedselsekuriteit in Zuid-Afrika. Ek dankie.